点二十三岁，目前在我们开发当中。此人最近美梦过多，建议修复。又是一个无聊的人类呢。哎，你等等，还有一个人呢。这个人叫余伟，他从小就做同一个，梦境比例严重失衡。我多次派人过去，都没能将他的梦境修复，反而最近愈发严重了。你刚好过去，顺便一起修复了吧。您最近这顺便的频率真的有点高、啊，这不是像你这么优秀的一门人少吗？在梦境管理局的规划中，人类做美梦和噩梦的概率零是五五开。一旦发现梦境导向有所失衡，便会有引梦人来将其引导回到正确的轨迹。而我，就是诸多引梦人中的一个。不要走，不要走。没事了，我不会离开了。人类真是个情感丰富的生物，但对于我来说，这些不过都是冰冷的内心公式而已。等一下，是不是哪里不对啊？这里是哪里？我怎么回到过山梦里了？他们梦里怎么什么都没有？所以刚才那是什么？没事吧？顾生，你终于醒了，你昏迷了好多天，可担心死我了。这个上来就累得我喘不过气来的女生叫陈梦，是原主最好的朋友兼同事。顾生，你家的沙发还是这么舒服啊？不过最让我不能接受的还是，我现在这个身体的组成，竟然满屋子都是我最讨厌的少女。这是最新出的限量款牛仔，我专门给你抢的，怎么样？感动吧？感动。杀了我吧！哎呦，什么破化妆品？这位是梦境管理局的局长梦。嗯他可以自如地穿梭在现实世界与梦境中，了解人类在现实的生活情况，以便合理地为人们规划梦境。然而，此刻我并不知道他为什么会出现在这里。气死我了！我要让这个售货员做一个礼拜的噩梦。我竟然穿越到了一个跟我长得一模一样的人类身上。梦，这一切到底怎么回事？昨天系统出了故障，你的意识被困在了顾生的体内。恰巧彼时顾生又出了车祸，随着顾生体内原有的意识消散，你的意识被强行抽离到了他现实世界的身体里。我正在跟局里技术部门想办法让你回去。但短时间内，你可能得替他生活一阵子。开什么玩笑！你让我留在这个鬼地方，跟一帮人类生活在一起啊？哎，你别激动啊！你现在的首要任务就是保证顾生在原有的世界里安然无恙。你可不能披着顾生的皮做一件不符合这里规矩的事情啊！哦，对了，我下午还约了一个护肤，我先走了，加油！还真是被迫做人啊！嘿，可爱的顾生，该上班了，该上班了，这个、真是该上班了。为什么变成人类，我还是得上班？欢迎来到日午咖啡吧，白天在一楼有醇香浓郁的现磨咖啡供应，来一杯提神醒脑。晚上在二楼有不同口味的鸡尾酒，任君品尝，可以解千愁。真受不了！一杯冰美式，再不少的。总感觉在哪里见过他。你是秦明泽呀，去年凭借一本入梦诗就拿遍各种文学大奖的新人作家。你有段时间很喜欢他的书了，你不记得了？齐老师，不好意思啊，他前段时间刚出了车祸，有点失忆了。他之前超级崇拜你的，就在我以为我能完美演绎咖啡店服务的时候，我考验了。这个人叫小琴，据说是咖啡店的常客。他已经以这样的状态持续半小时，但作为一名优秀的人类服务员，我一定要认得。女士，不好意思，我看你后面这几位先生好像有点赶时间，要不你先到旁边思考一下，让他们先点。女士，你这个人会不会说话呀？我有那么老吗？你有那么老吗？这一种不说话。做人也太难了，我发现你这个人真的是很没有礼貌啊！而且本来就是见了后到的呀。你先喝杯水消消气。你看后面的顾客都已经等了好久了，你要不我先到旁边去坐一下？我看啊，是你的同事叫我喝水吧。我梦境管理局的头号总工人竟然穿越到一个人类身上，并且我就喊了一句女士，对面的人类竟然突然翻脸，太可怕了吧！我看啊，是你的同事叫我喝杯水吧。不好意思啊，小哥哥，我刚才手抖了，你没事吧？抱歉、啊、各位，今天的咖啡我请了，实在不好意思啊，小姐，今天啊是我的同事着急了，这样吧，你坐在旁边慢慢挑，我请，如何？<笑>好啊，那小哥哥请什么，我就喝什么，喝西北风去吧。那给你来一杯我们的新品，一箱拿铁吧。嗯，那我们先坐在旁边的位置，稍等一下。真<笑>是，人类世界真可怕。您的椰香拿铁，请慢用。这是我们店的新品，尝尝，顺便给点意见吧。嗯。
。好喝，好喝啊，好喝，以后就多过来喝。这不进来，真是。怪不得生意这么好，还是余老板那一套。咱们咖啡吧弄营业到现在，不全靠他吧？习惯就好了。你看，这么多女生过来喝咖啡，还不是为了看他那张帅脸？顶这张帅脸有什么用？还不是天天做噩梦。要不是他那个破梦，我也不至于在这擦杯子。不用这么着急道歉，这都是我父老板应该做的。天哪，真的也太自恋了吧！谢谢你，还真是什么样的老板引来什么样的客人。我看你还是继续靠你这张脸来解决问题吧。啊，顾叔今天吃错药了。这个项目就靠我黄总了。不好意思啊，刘经理，我刚刚在处理公司的事情，来迟了。啊，没事没事，来，这我们黄总。啊，黄总好。人类的世界还真是复杂。哎，坐到我边上来。嗯。哎呀，怎么还开始动手动脚了？嗯。哈<笑>听你们刘经理说啊，你业务能力不错啊。<笑>要不这样，接下来的案子就交给你。刘经理意下如何呀、啊？这个就得看我们小田的表现了，明白了吗，小田？请你们离开！哎，你这个小姑娘不要这么凶，大家都是出来玩，干嘛扫我们的兴呢？滚！你一个服务员，竟敢让我们黄总管？你知不知道我们黄总是谁？要不你替我们小田好好陪一下我们黄总啊？做你的大头梦去！哎，你你你你不想活了是吧？啊！你这个服务员怎么回事？黄总和刘经理是吧？还记得我们服务员刚刚说的什么吗？不记得了，那我再来复述一遍。滚！看得漂亮。好，你小子跟我耍狠，等着。他这次不怕得罪客人吗？<笑>没事了，别害怕了。要不先让玉薇送你回去吧。嗯。人类为了生存真是艰难。别闹了，又是这个渣渣。小姑娘警惕性挺高的嘛。刘经理，看来事情今天晚上教训不够多啊。你看你，这么好看的小姑娘，干嘛这么凶嘛？你就演吧。我来嘛，其实也没啥动作。<笑>他们呢，就是练习完棒球刚回来。怎么说呢？就是刚刚你那事儿害得我跟黄总的手一黄嘛。你看我手都伤成这样，你总得给我道个歉吧？他是在逗我呢，要我道歉。看来。你是还没有意识到自己错在哪里？这单生意对我挺重要的，而且这单生意要是谈成了，我也会小田提升奖金的。你看这，你情我愿的，各取所需嘛。各取所需，别再找借口了。就是像你这样没有底线的人太多了，给我老实点，不要去动小田，不然我明天就让你们公司上新闻。哎，你，你哎，行行行，听你的，我听你的好吧？你走吧，别在这脏我眼睛。刘哥，就让这小娘们走吧。是啊，刘哥。您还没被女的那么骂过。哎呀，你们懂什么？你看看人家小姑娘说的多有道理，学学学学。来呢，这样的。这刘哥都走了，我们在这干嘛呀？哎，走走走走。哎，快快，这警察来的也太快了。怎么办？要不要追？放心，交给警察吧。是巧合吗？怎么了？哦，没事，可能是眼镜花了。你这里没事吧？不是，你怎么来这儿了？我这不是刚送完小田吗？看到你这边有状况，就赶紧过来看看。嗯，今天真是谢谢你了。啊，没事，走，我送你回去吧。感觉伤得很重，还是我送你回家吧，顺便给你包扎一下啊、嗯。那，麻烦你了。不好意思啊，有点乱，我去收拾一下。嗯。啊！啊！哥不，不好意思。啊！完了完了，这些不会彻底残废了。那个，你家有没有药箱？我给你包扎一下。在茶几下面。干嘛？这样我还逞强。哎呦呦，我最近可真是多灾多难呢、啊，老天果然是公平的。长得好看，说不定就要承受更多、啊。虽然你这句话很欠揍，但是这次真的要谢谢你。那么客气干什么？我不也是看你那么英勇，我哪能坐视不管？哎，傻子。不过今天看你
，对付那两个老流氓的样子，真的是让我刮目相看了。感觉你出车祸之后，像变了个人一样，已经不是那个唯唯诺诺的小姑娘了。唯唯诺诺。感觉你出车祸之后，像变了个人一样，已经不是那个唯唯诺诺的小姑娘了。唯唯诺诺，这你都不记得了？那时候你应该是大学刚毕业吧？你好，这是我的简历。小妹妹长得比照片上漂亮吗？哎，我们聊聊。你好，这是二位的咖啡，请慢用。本地新开业，如果有什么问题的话，可以多跟我说。我们这是找模特，你知道吧？工资比较高，所以嘛要求也很高。来，站起来，染个圈，我看看。啊，你干嘛？请你给我滚出去！打扰老子的好事，你知道我是谁吗？你这个破店不想开下去了是不是？不管你是谁，我只知道我的店不欢迎你，还不滚！看来我一直误会你了。我一直以为你是那种可以为了店里生意什么都可以做的人，什么都可以做。嗯，主要啊是卖脸和陪笑。那你是承认我的颜值吗？算你有眼光。啊啊啊！这你都能得意？啊，好。呃，没吃晚饭，不好意思。你该不会是想让我做饭给你是吧？是不是还想让我喂给你？那。就谢谢你了，小妹。呃，你路上小心啊！什么声音？怎么感觉有人跟着？是我杜莹。清早就在这儿愁眉苦脸的，你们没发现吗？从那天到时之后，广电生意是越来越差了。今天是周六，周六啊，一个人都没有。确实是，要不我们想想，搞点什么活动吸引一下顾客，打折呗，还能怎么？有了，最近甜宠题材的剧不是挺火的吗？甜宠，我们就以咖啡吧的故事为背景，拍点甜宠题材的小短剧，怎么样？嗯，品牌调性符合，又呼应我们的店，而且最重要的是，能够让人记得我绝美的容颜。我连自己有什么误解？嗯嗯，但是呢，谁来跟我搭戏啊？摸我！我小学可是拿过情景剧表演大赛的冠军呢。咱俩组 CP， 我连名字都想好了，玉维、陈美就叫唯美 CP。真能下面，那就这么定了。我去找拍摄团队。怎么，女演员浪子来不了了？我告诉你啊，这个钱我是一分钱都不会给你退的。No way！ 别,别生气啊，嗯，给我点时间，我来想办法。啊，有一种不祥的预感。这个导演可是最近最火的《漫漫追击录》的导演。关我什么事？好不容易请来的，不上，上吧。啊，不行。哎，给你带薪休假一天、两天、三天。四八天，好的，老板，成交。续考，老板。就不懂了，你穿的不甜，哥哥怎么宠你嘞？为了假期我省了。哎呀，不要浪费时间，赶紧拍啦！三二一 ，Action！ 哟，又堵在这里偷偷研究新品配方了。哎呀，可惜了，上次研究那么半天，还是被我抄袭了。但是怎么着呢，也不看看咱们岳总喜欢的是谁。来，让我看看你都研究了些什么鬼东西出来。<笑>岳总，他抄袭我的新品配方。我知道，他之前都是抄你的。Cut！、啊、你们摔到沙发上的时候要用力啊！摔到这个时候，女生的嘴唇要垂在男生的嘴唇上啊！啊，哪有那么刚好的事啊？导演，不可以接位吗？
，我们艺术创作重在真实，你不要跟我提金叶卫这两个字哦，你贪不贪？不贪我走了啊！再加三天，为了假期，好，成交。三二一 ，Action！ 啊啊对对对，你这个手可以摸摸男生的肩膀，不要那么用力，不要用力，弯腰，还顺应顺应，不要腿弯，腿腿腿腿腿腿，腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿带薪休假，明天就开始放。好片子，投放吧。等一下，还有关键的一步，你们俩需要有一个引人注目的 CP 名字，这样才能吸引观众，加深记忆点。没必要，真的没必要。欲为不生，欲生欲生，就叫余生有你 CP 吧，听起来就很好磕的样子。还不错呀，就他吧。我们视频里那个吻真的太甜了吧？你们真的不考虑在一起吗？余生夫妇，我们可以拍一张你们最近头比爱心的照片吗？三十一计，我们再拍一个。再加三天，再三天，带薪休假的份上。呃，真的甜，再来一个吧。
静。奇怪，明明没那么困难。一天行，请掉头。在这儿，你不是在陪你的小迷妹吗？下车。麻烦了，齐老师，酒没有喝成，还让你送我回家。下次有机会的话，请你吃饭。没事，你先上去吧。嗯，再见。等等，干什么啊你？刚刚要不是我及时赶到，秦府的家伙都不知道要对你做什么。你又想人这些了？我亲眼看见他掉头往你家反方向开。他又没来过我家，他就很正常。可是，行行行，别人都是坏人，只有你是好人。慢点。难受就不要逞强了。怎么了？肚子不舒服、啊？来，把这个贴上。难跑吧？你怎么会有这个？我会有这个呢，惊不惊喜啊？为什么会有人随身携带止痛药啊？不是那个我，这还真是说来就来啊！人类怎么能有这么多折腾人的破事？来，你在这好好休息。你谁啊？我是他大表哥啊！你什么时候进来的？一直在屋里啊！哇，吓死我了，吓死我了！好了好了，你粥也做完了，人也醒了，那我们走吧。呃呃，那大表哥，你也就晚了，也该回去休息了。走走走，路上别忘了粥喝了啊！粥。那我睡着的时候都发生了什么？你自己走就走，跟你来。不要跑，不要跑，带你去吹宵夜。用这么热情，别见外面，走走走啊！哟，我们王牌引梦人居然还做噩梦了呀！你想吓死我啊你！下次我没找你，你不许出现。哦，对不起。你看我穿衣服怎么样？别废话了，你能不能干点你该干的事儿？你给我安排点香料弄吧。你现在是人类孤生，做噩梦很正常。你要适应，这是你生活的一部分。你该不会连这点事都干不成吧？哎，你可别计较我呀！有那功夫不如夸夸我这衣服。哎，你看看我这衣服贼好看、哎。有什么好看的花不拉几的？顾生，我给你带了你最爱吃的早餐，快来。顾生，别拉住我们的声音呢，不会是出了什么事吧？别放手，不想看你的破衣服了，你快走吧！不许走，快好好抚摸他，好好抚摸，快走吧！你看看这姑娘，看看这感情，她对上我这个简直厌她，简直放手，不想看你的破衣服了，不许走，快好好抚摸她，别拉住我了，好好感受这个。啊，放开他！你放开他！停！你谁啊？你为什么会在顾生的房间里啊？你怎么这么没礼貌啊？你随便让去别人家里啊？顾生家就是我家，我爱来就来，关你什么事？你是谁啊？我是他老婆。
，他是我的远房，老哥，老哥，这打扮一看就不像什么好人。无双，你怎么还有这种表哥？哎，你把话给我说清楚啊！我这衣服怎么了啊？你可以侮辱我的人格，但是不能侮辱我的衣品啊！我这衣服有多贵，你知道吗你？你你懂什么？呃，就是我和他不是很熟，他就过来出差，顺便过来看看我。不太熟的人还是不要让他进你房间了。无双，跟我走。哎，等一下，我换个衣服先。哎，你我这衣服怎么了？挺好看的呀，不都欣赏？明明好久没做这个噩梦了，师傅太累了吧？我的店是被哪个网红推荐了？是关着的。哎，玉薇在这儿。玉薇，他们两个好啊。这下完了，店里生意好不容易才好起来，竟然出这档子事儿。谁让他谁的关心？这些中央空调真是不死心。你们还好意思笑？为什么一见到我就拍我，还骂我？什么情况？这就要问问你的好妹妹了。冤枉啊！昂天可见，我什么事都没做、啊。家人们大无语世界，知名咖啡厅，就那家那家网红咖啡厅。那老板平时看着啊阳光帅气，但其实背景是个渣男哦。最近他很火，甜宠剧都知道吧？自从这部剧火了以后，那个老板和店员就组成了余生 CP。余生有你 CP， 现在已经是热搜第一了。很多人喜欢他，很多人磕 CP 吧。玉维还孤身驾驶真货，抛弃了原本的女朋友，为了钱什么都做得出来啊！谁放我上的？明显就是小晴了。他看到你的孤身太好了，心生醋意，在网上搬弄是非，说你移情别恋，抛弃了他、啊。现在这个事儿已经上了热搜，你和孤生可以说是百口莫辩了。哎呀，家人们，大无语世界，今天很火，甜宠剧都知道吧？没有跟他在一起过，哪来被抛弃一说？自己心里没点数吗？哦，是谁在小青来大姨妈的时候给人家买姨妈巾，还让她别喝冰咖啡？是谁在人家喝醉酒的时候守了她一整夜？又是谁在微信上对人家嘘寒问暖？我、啊，我就是把她当做我们家的客人，我可不想她在我的店里出什么意外，不然又得找我麻烦、啊。既然事都发生了，我们就想办法解决一下吧。解决？哪有那么容易？要不老板，你录个澄清视频吧，我们也知道你是清白的，讲清楚就好了。嗯。没用的啊！现在录视频只会给事情增加热度，而且解释了也未必会有人相信。那我什么都不做啊？嗯，关店，等到热度过去，就不会有人记得了。啊，好像也只能这样了。那就这样吧。既然关店了，那我就回家补觉去了。哎，陈美，嗯，那个今天晚上我能不能在你家住一晚？啊，那个小琴把我家地址都挂到网上了，现在我家门口我一堆人蹲着呢，也不知道他哪来的信息。这两天我妈在家，要是让她知道我们店出了这样的事儿，非逼我辞职不可。这下我是真的无家可归了。要不来住我家吧，还好我刚搬了家，小青不知道我家的地址，而且我家相对比较安全。好像也只能这样了。嗯、我是沙发，你睡床吧。够义气啊，那我就不客气了。嗯
你是不知道你昨天晚上说梦话有多大声，我躺在床上都被你吵得睡不着。你就别嘴硬了，你明明很担心我，对不对？而且我做完做噩梦的时候，你给我的感觉特别熟悉，好像以前也在梦里见到过一样。是吗？饿了，咱们下楼去吃早餐。啊，腿麻了，起不来，你拉我一下。我扶你坐床上去揉一下吧。嗯、真是对不住啊，让你这么过了一夜。你是不是总是做噩梦？是啊，而且一直都在同一个、嗯。哦，那你昨天晚上是不是没睡好？反正今天白天没事，你要不回床上再补补觉？相反，我昨天晚上睡得非常好，是我最近睡得最好的一次。倒是你啊，昨天被我吵得一宿没睡好吧？为什么总是做同一个噩梦？是和你以前经历有关。在大家眼里，我一直都是个开心阳光的人。不开心就是不开心，为什么要勉强自己啊？在我五岁的时候，我爸妈就离婚了，法院把我判给了我妈。我特别喜欢我妈，我特别喜欢跟她在一起。后来。妈妈爱上了一个男的，但那个男的好像不是很喜欢我，我爸也不喜欢我，他们把我抛弃了，把我丢给了一个远房亲戚后，就再也没有管过了。没想到他还有这样的经历。我从小就学会了察言观色。在他们眼里，我就是别人家的孩子。大家都夸我聪明、善良、幽默、阳光，但没有人知道，也没有人在乎我心里真实的感受。所以，你对每个人都抱以笑脸，努力满足身边每一个人的需求，是为了想给他们带来快乐。应该说，从来没有放下过吧？我该怎么做，才能让他好受一点？喂，怎么了？你那边怎么样？嘘，一切顺利。梦，你那边怎么样？喂。你们精神病院是不是有病人跑出来了？玉伟，怎么了？我看小杰的事，好像真的没多少人关注了，热搜也都全下去了。我觉得我们的咖啡吧应该可以重新营业了。嗯，应该可以了。顺便，我想搞个重新开业的 party， 酒水都打折，再来个抽奖活动，应该能吸引不少客人吧？我觉得可行。那就这么说定了。等一会儿，你们都过来帮忙。好。老板，就挂这里可以吗？可以，小心点啊，注意安全。嗯，顾生啊，那几个熟客都通知了吗？啊，他们说他们都会过来支持的。好，这两天辛苦了，也不知道明天会不会有人来。哟，两位客官。下面播报一则娱乐快讯：知名网红咖啡店的老板玉维背叛其女友小晴，出轨自己的女员工顾生，和顾生组成余生 CP， 假戏真做。据知情人士透露，玉维还经常挑逗店里来的漂亮女顾客。之后，记者在走访各个咖啡吧老顾客后发现，事实上是因为小晴对玉维暗生爱意，多次向玉维表白未果，言行曾恨意，恶意造谣。目前，多名顾客已为玉维证明。左
有所知，小杰也是店里的窗口，估计是对于老板有妄想症，幻想和他在一起吧。就只是朋友的关心和问候，这也能被当成证据？这个小乔之前还在店里闹事，目前小杰已被相关部门约谈教育，也希望广大观众朋友们理智对待感情问题。嗯、居然就这样解决了。太幸运了吗？这么多人出来发声，这下这个小晴肯定不敢出来闹事了。怎么样，感动吧？都不知道顾生为了这条新闻花了多少心思。今晚的 party， 你可要好好感谢他。哎，对了，拜托拜托，只要录一小段就可以了。谢谢谢谢，麻烦你了。顾生父亲老是背着我哼哼碎碎的，原来是在搞这个东西啊。哼。喂，哎你好，我要一套礼服裙，要简洁高雅一些的。不要粉色蕾丝边，你不要管事太拖沓的。嗯，好，麻烦你们了。原来我也会失眠。也许，这就是人类所谓的喜欢。让我翻翻看，人类都是怎么表达喜欢的？悉心照顾，下意识的保护，还有亲密的接触。晚上见。哟，生活过得挺滋润的嘛。你和玉维拍的那个东西我都看过了，我发现你很乐在其中嘛。你是不是被职场 PUA 了呀？你在想什么呢？你看看人家，同样都是老板，玉维可比你大方多了。我发现你逐渐人类化了呀。哼<笑>，你这就是找借口。你什么样人我不知道呀。你不想做的事情，别人把刀子架在你脖子上，你都不愿意去做。玉维给你放假你就做了，因为你本身就想去做。那个，那个我刚刚在顾生窗子里无意发现的，不知道是不是有什么问题？你有空帮我调查一下。这个起名字看字就不算什么好人。是嫉妒人家长得比你帅吗？比我帅？嗯。生气了，走了。睡觉感谢你来捧场，你来的可真早。秦老师，里边请。哎，玉老板，张总，好久不见，好久不见，来来来，咱们到那边喝一杯，我给你介绍几个朋友。试合一下，你们先聊。秦老师，我们是不是以前就认识？为什么这么问？嗯，我在家里发现了一张有你署名的卡片，是车祸前你给我的。可能之前在咖啡外卖的时候有见过吧。他明显在逃避。哎，别多想了，来喝一杯。没事吧？抱歉啊，齐老师，我身体有点不舒服，我先去洗手间。我现在可以肯定，这个起名字一定有问题。
金老师喝多了就回家休息。帅的男人也会为情所困，要不看看眼前人？话说，我们是不是在这儿见过？怎么总有一种似曾相识的？你应该是认错了。你都这样说了，那应该是记错了。这酒虽好，可不要贪杯哦。
，我好像爱上玉薇了。我担心的事情，还是发生了。梦，我有个不行之请。我不想回到梦境管理局，有没有什么办法能让我留在人类世界？不可以，他们是人类，而你注定跟他们不同。我们有我们的职责所在，你注定不能跟他在一起。而且爸爸的源头已经在处，你能留在这里的时间不多了。既然这种事找找我便宜啊！我才没有呢！别动，就让我这样紧紧的抱着你好不好？不知道为什么，你总会给我一种很安心的感觉。你也是迄今为止唯一一个能让我放下心房、觉得很安心的人。就让我这样，一辈子都抱着你好不好？你不用着急回答的，慢慢想，我等你。关于齐明泽的事情，我调查出一些眉目了。查出什么？顾生在出车祸之前，确实跟齐明泽认识。他很崇拜这个年轻有为的作家。那他们是怎么认识的？在那之前，齐明泽点过一次咖啡外卖。您好，您的咖啡。哎、啊，那个，请问您是齐明泽吗？真的是您啊！我看过您很多作品，你好厉害啊！这么年轻就写出这么多优秀的作品。嗯，虽然在这个场合说这个可能不太合适，但是我一直把您当做是我的偶像的。顾小兰，我就是一个靠笔杆子吃饭的，哪有你说的那么了不起？齐明泽通过几次给他放外卖，和顾生走得越来越近。你的。没什么呀，就我，我们自己家的事儿，关你什么事儿啊？哎，您啊，赶紧招待你的客人去啊！我也去招待客人了。哦，对了，我下午还约了护肤，我先走了啊，拜拜。嗯，肯定有什么事瞒着我。哎，刚才大表哥聊什么的？没什么，闲聊而已。闲聊？那为什么我一来就不说话呢？就刚好说完了吗？你。这就烫死我了！还行不行？你怎么就不能把我当自己人了？你好，请问？
为你是这家店的老板吗？是啊，找我有什么事吗？王二，二十岁，靠卖家物产品为生，练就了一身装可怜卖相的好本事。不少顾客因心软买了他的食品，而得了肠胃炎。哦，老板你好，请问你这里需不需要零食？不用了，谢谢。你可以去其他店看一下。老板，你就帮帮我吧。我爸妈病重，家里没钱，我就只能出来做推销。这种零食利润本身就很低的，我就是赚个糊口的钱。你看您的店开这么大，给客人准备一些小零食什么的，客人肯定会更满意的。你也不差这点钱，对吧？你这是正规厂家的产品吧？肯定是啊，我发誓。给我来个五金吧。别，我们不需要。确实不是必需品，但是帮帮人家也挺好的嘛。是啊，姐姐，这些钱对你们来说不算什么，对我来说是我一家人活下去的饭钱。你这些三无产品骗得了他，他骗不了我。这位姐姐，我们以前见过吗？怎么一上来就对我这么大的恶意啊？不要就不要嘛，说什么骗不骗？啊，我说你干嘛？人家生活也不容易，帮帮人家怎么了？你哪里来的这么大的脾气？你是烂好人的脾气什么时候能改？你还指望我一辈子都给你收拾烂摊子？我可没有指望过你一辈子。你什么事都不跟我说，你没有把我当自己人吗？不好意思啊，我们最近有点事，心情不太好，你别怪他。这样吧，你所有东西我都买了。谢谢，早点回去吧，不然家人别担心了。多的钱你买点营养品，生活不容易，加油啊！哟，谈个恋爱就是不一样啊，连脾气都变大了。你看看那个玉薇，人长这么大，脑子这一点长进都没有，一天到晚做一些烂好人的事。你说有一天我不在他身边了，他还不得被坑死？这不就是你喜欢他的原因吗？真实、善良。可刚刚那个人明显就是个招摇撞骗的骗子。我已经读过他的梦境，也看过他的资料。可是我和玉薇说，他根本就不相信。他只是个人类，而你不一样。这也是为什么你必须离开这里，不能跟他一直在一起的根本原因。真的，没有任何办法了吗？剩下的时间不多了，好好珍惜吧。国生最近到底怎么了？没什么，不关你的事。我也去找一个人了。我们不需要，你骗得了他，可骗不了我。一辈子都保证你好不好？我突然想起来，我家里还有点事，我先走了，还行不行？这么一想，车祸之后他确实总是怪怪的。大约是我想太多了吧。哎，不，别生气了，消消气，消消气啊！你倒是明明理了，我到底做错了什么？不就是看人家可怜，买点零食吗？他干嘛一直那么阴阳怪气的？明明就是他有那么多事瞒着，他有理了他。送来的及时，每个人吃的也都不多，不然是真有些危险了。不好意思，不好意思，都是我的问题，我就不应该听信谗言，买那些三无产品的。我回去就报警，把那个骗子抓起来。他们的医药费我都包了，实在抱歉，给你们添麻烦了。没事没事，下次注意就好。哎、好。你这样好人的脾气什么时候能改改？你还指望我一辈子给你收拾烂摊子？
全相反，已经不是女生，是女生。医生，不要，你真的没事吧？真的，谢谢。李西鹏，医生，快离开。我，不喜欢你。我有话想对你说。暴增的。哎，那问你个问题啊，如果你嗑的 CP 是拜丹宁呢？虽然我喜欢拜丹宁的结局，不过如果是他们的话，我还是喜欢 Happy Ending， 九九不八八。你看，你看。关于你的意识被强行抽离到现实世界，局里的技术部门已经有了新的进展，也就是说，你能在人类世界的日子不多了。苏真的没有什么办法能让我留下了吗？你就别想了。等顾生原有的意识被找回 ，bug 被修复，一切都结束了，余威只会把这一切当做一场梦罢了。原本这个身体就不属于你，顾生有他自己的生活，未来也会找到他的爱人。更何况，你根本不属于这个世界。没想到，有一天。我竟然会留恋在人类世界的生活，这就是人类长寿的缘分吧。很多时候，冥冥之中已经注定。
性好像差了一点，不过味道应该不错吧。顾生，顾生，嗯，人呢？灯怎么没开、啊？祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，生日快乐，许愿吧。没想到你会记得我的生日，谢谢。哎，等一下，怎么了？你还没有许愿呢。还没许愿的，希望我能和顾生永远在一起。Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you, Happy birthday to you。吃饭吧，这些都是你准备的。是啊，来吧吧，顺手摆盘。太棒了，太棒了。谢谢你。
大嘴强，今天晚上约我来你家，该不会是想做点什么？怎么会？我就是一个靠笔杆子吃饭的，可做不了什么。别再装了，齐老师，实话告诉你吧，我什么都想起来。为什么？你为什么要想起来？我还以为我们不回去的。回去？回去再说一次车祸吗？我还以为我们能回去的。回去，回去，再说一次车祸吗？是你不听我解释，是你找教唆，你根本不理我。嗯、听说今晚游乐园上还有烟花秀啊？这么棒的？怎么样？喜欢吗？喜欢。你喜欢就好。谢谢你啊，明泽。你先在车上坐一下，我去检查一下。嗯。他又一次进入了我的梦里。一遍一遍的质问我为什么要偷拿他的作品去参赛。从从小到大我都活在他的阴影里，我一直都真的想承认我比不过他，所以我奋力追赶。但事实证明，我确实是比不过他，他真的是天生的作家。但是那又如何呢？姐，谢谢你，祝你获得成功。而你，是一个在自欺的精神病院里度过余生。顾生，你怎么了？快回来听我给你解释啊！一直到现在，你还是会时常梦到他，梦到他指责你，为什么夺走属于他的一切？不，不，不，不是他，都是他逼我的，都是他们逼我的！快回来听我给你解释啊！为什么要误入歧途啊？机会有意义吗？他们的眼里根本没有我，我就算再努力，也不及我姐的万分之一。顾生，你知道吗？从遇见你的第一眼开始，我真的，我真的感受到一抹阳光。你是那样的天真烂漫，但是崇拜的眼神看着我。而已，但是我还是不要自主的陷进去的。我多希望，多希望你能永远失忆下去。破坏你正常生活的人是你自己。你不是我的孤生，我的孤生不是这样的。我没来晚吧？你再晚来一会，我就真的回不去了。放开我！不是我的孤生，我就是拿了我姐的作品去参赛，你们能拿我怎么样啊？不管我是不是孤生，你都将受到惩罚。把这个交给警察。
感觉做了一个好长的梦。完了完了，钥匙到了。When together again。老板，不好意思，我迟到了。你怎么穿这么粉？不是说你最讨厌粉色吗？